English from Australia, pelajaran nomor 80. Saudara pendengar, hari ini kita akan mempelajari beberapa kata dan ungkapan dalam bahasa Inggris yang agak membingungkan bagi orang Indonesia. Dan kita harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Bahkan Iwan pun kadang-kadang masih mendapat kesulitan. Pertama-tama kata kerja get. Coba dengarkan. Iwan ingin mengambil kamera atau alat pemotretnya. Dia sedang di dapur bersama Chris. Where are you going, Iwan? I'm going to take... No, get, get, get. I always forget. I beg your pardon. I want to get my camera. It isn't here. It's in the lounge room. I'm going to get it. Artinya, saya akan pergi mengambilnya. Kata get kita pakai kalau yang dimaksudkan ialah pergi untuk mengambil. Get. Get. Where's Ewan? He's in the lounge room. He's getting his camera. His camera? Yes. He's gone to get his camera. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa kalimat sesudah Chris. Siap? He's getting his camera. He's gone to get his camera. Ya, Iwan telah pergi ke ruangan lain untuk mengambil kameranya. Kata get dapat juga kita pakai untuk orang. Coba dengarkan. Good. You wait here, Mum. I'll go and get Dad. He's in the front garden, isn't he? Yes. He's putting in some rose bushes. But why do you want him? Dia sedang menanam beberapa bunga mawar. It's okay. I'll go and get him. I'll tell you in a minute. Jadi, kita harus ingat kata get. Tadi, Iwan lupa akan kata itu dan dia memakai kata take. Tetapi kata take seringkali dipakai dengan arti memindahkan sesuatu atau seseorang dari tempat kita berada ke tempat lain. Iwan akan memotret Chris dan orang tuanya. Coba dengarkan kata take dalam percakapan berikut. Okay, I'll take my camera outside. Just a minute. I want the scissors. I want to take the scissors with me. I want to cut some flowers for the photo. That's a good idea. What about your hat, Margaret? Are you going to take your hat? It's very sunny. No, I don't want it. I don't want to take it. Leave it here. Coba dengarkan lagi ungkapan dengan kata take. Jangan lupa, artinya membawa sesuatu dari tempat si pembicara ke tempat lain. I'll take my camera outside. I want to take the scissors. Are you going to take your hat? Take this chair into the garden. Take the rubbish outside. Artinya, bawalah sampah ini keluar. Take the rubbish outside. Sekarang, coba saudara ulangi beberapa kalimat. Siap? I'll take my camera outside. I want to take the scissors. Are you going to take your hat? Take this chair into the garden. Take the rubbish outside. Nah, saat ini Chris, Bert, dan Margaret ada di halaman. Dan Iwan sudah siap untuk memotret mereka. Ready? Smile! You look very nice. Those flowers are nice, Mrs. Scott. Thank you, Iwan. Okay, here we go. Oh, just a minute. What's the matter? Oh, there isn't any film in the camera. Kamera itu kosong, tidak ada filmnya. There's no film in the camera. Oh, no. Hang on, I'll get some. 
There's some film in the house. I'll get some. Jadi, Iwan harus pergi ke tempat lain untuk mengambil film. Dia pergi dari sini ke sana untuk mengambilnya. Karena itu, dia memakai kata get dan bukan take. I'll get some film from the house. I won't be long. It's very sunny here in the garden, Chris. Will you get my hat, please? It's in the bedroom. And take these scissors into the house. Okay. And I'll get my sunglasses too. Artinya, saya akan pergi mengambil kacamata hitam juga. I'll get my sunglasses too. Coba dengarkan beberapa kalimat tentang kepergian dari sini di mana si pembicara berada ke tempat lain untuk mengambil sesuatu. I'll get my sunglasses. Will you get my hat? I'll get a film from the house. Dan memindahkan sesuatu dari sini di mana si pembicara berada ke tempat lain. Take these scissors into the house. I don't need them now. Take them into the house. Baiklah. Akhirnya Chris dan orang tuanya sudah siap. Kamera Iwan telah diisi film. Ready everybody? Very nice. There. That's it. Thanks, Iwan. Hang on. Another one. Ready? Good. Okay. Saudara pendengar, kata take dapat dipakai dalam berbagai ungkapan dengan arti berbeda-beda. Berikut ini salah satu di antaranya. Memotret dalam bahasa Inggris. Take a photo. He's taking a photo. Hang on, Iwan. I'll take a photo of you. Good idea. Come on, Iwan. Chris can take a photo of all of us. Jadi, kata take pada dasarnya berarti membawa. Tetapi ada sebuah kata lain yang juga berarti membawa, yaitu bring. Kita harus berhati-hati. Take berarti memindahkan sesuatu dari sini ke tempat lain. Sedangkan kata bring berarti memindahkan atau membawa sesuatu atau seseorang dari tempat lain ke sini. Saudara pendengar, ketika Lucia datang, semuanya masih ada di pekarangan. Lucia membawa kue dari ibunya. Hello, everyone. Hi, Lucia. Hello, dear. It's nice to see you. Good day, Lucia. What have you got there? It's a cake. Mum made it. It's for you, Mrs. Scott. For me? Yes. Mum asked me to bring it. She made it herself. So, I brought it over for you. That's very kind. Jadi, kata bring dan bentuk lampaunya broad dipakai, kalau kita memindahkan sesuatu dari tempat lain ke tempat si pembicara. Lucia brought a cake. Mum asked me to bring it. Mari kita kembali ke pekarangan. It's a lovely day. We'll have some of this cake now in the garden. Good idea. Chris, there's some fresh coffee. Will you get it? Sure. And some cups. Chris ada di dalam rumah. Margaret memanggilnya dan meminta supaya dia mengambil beberapa barang dari dalam rumah dan dibawa ke kebun di mana Margaret berada. Bring some lemonade too, Chris. Some lemonade? Okay. And bring some glasses. Right, oh, Mum. And bring some sugar and some spoons. I'll go and help him. Oh, I like chocolate cake. This looks delicious. Here we are. Lemonade, glasses, coffee, cups, and spoons and sugar and plates. What about the milk? Hang on, I'll go and get it. Sekarang, mari kita berlatih dengan mengulangi beberapa kalimat yang berarti memindahkan sesuatu dari tempat lain ke tempat si pembicara. Bring some glasses. Bring the coffee. Bring some cups, please. 
Bring the sugar. Bring some spoons. I brought a cake for you. Mum asked me to bring it. Baiklah. Sekarang mari kita kembali pada kata take. Jangan lupa, arti kata ini ialah memindahkan sesuatu dari tempat si pembicara ke tempat lain. Saudara pendengar, cuaca tiba-tiba berubah dan karena itu teman-teman kita harus memindahkan barang-barang dari kebun di mana mereka berada ke dalam rumah. It looks like rain. Well, let's take these things inside. Take the glasses into the house, Chris. I'll take the lemonade and the coffee. Lucia and I will take the cups. Don't forget to take your camera, Iwan. Artinya, jangan lupa membawa kamera, Iwan. Don't worry, I've got it. Oh, here comes the rain. <laughs> oh, that's heavy rain. Yes. And I have to go home. Oh, you'll get wet. I'll take you in the car, Lucia. Oh, Chris, it isn't far. Don't be silly. Well, take my umbrella, Lucia. Chris will get it for you. It's in the laundry, Chris. Oh, thank you, Mrs. Scott. That's all right, Lucia. Thank you, Mother, for the cake. We all enjoyed it. Okay, and I'll bring the umbrella back when the rain stops. Bring back. Artinya mengembalikan. Jadi, Lucia akan membawa payung itu, take, dari tempat dia berbicara saat ini ke tempat lain yang ditujunya. Kemudian, dia akan membawa kembali payung itu, bring, dari rumahnya ke rumah keluarga Scott, di mana mereka semua berada saat ini. Take my umbrella, Lucia. I'll bring it back when the rain stops. Oh, look, it's a kitten. Oh, it's wet. Poor little thing. Lucia dan Margaret telah melihat seekor anak kucing yang basah di ambang pintu. Oh, the poor little kitten. Look, Chris. Gosh, it's tiny. It's lost and it's hungry. It wants to come in. Chris... Get some milk and bring it here for the kitten. Come in, kitten. You can come in. Well, I must go, Mrs. Scott. See you later, Chris. Bye, Lucia. Bye, Lucia. Ewan, let's take the kitten into the lounge room next to the heater. It's cold. Okay. Come on, kitten. Here, kitty, kitty, kitty. Come on. Saudara pendengar. Sepasang kata kerja yang ada hubungan artinya dengan sini, di dekat si pembicara, dan sana jauh dari pembicara, adalah datang dan pergi. Dalam bahasa Inggris, come dan go. Kalau sesuatu bergerak sendiri dari sana ke sini, kita mengatakan come. The rain is coming. Here comes the rain. Lucia came to see us. The kitten wants to come into the house. Come on, kitten. You can come in. Come. Is coming. Came. Come in. Come on. Dari sana ke sini. Dan kata kerja go menggambarkan kebalikannya. Dari sini ke sana. Mom, come and see the kitten. He's drinking the milk. He must be hungry. I wonder where his mother is. Anyway, he can go when the rain stops. He'll want to find his mother again. Well, it's still raining. Yes, we can't go out. It's too wet. I know. What about table tennis? We haven't played for a long time. Play what? Play table tennis. You've got some bets, haven't you? 
Bed artinya alat pemukul bola yang dipakai untuk bermain pingpong atau tenis meja. Yes, that's a good idea. I'll get the bats. Saudara pendengar, suatu hal lagi di mana kita harus berhati-hati ialah pemakaian gabungan dua kata benda dalam ungkapan-ungkapan seperti misalnya table, tennis, table tennis, phone book, classroom, bookshop, bus station, ticket office. Kalau kita menggabungkan dua kata benda, maka kata pertama menerangkan kata kedua. Jadi tenis meja, table tennis, adalah sejenis permainan tenis yang dilakukan di atas meja. Yang kita maksudkan bukan mejanya, tetapi permainan tenisnya. Demikian juga dengan kata yang berarti pertandingan. Dalam bahasa Inggris, match, match. Untuk menerangkan pertandingan apa yang dimaksudkan, kita dapat memakai bermacam-macam kata benda di muka kata itu. Tennis match, football match, cricket match, soccer match. Kata-kata tadi. Tennis, football, cricket, soccer. Semuanya adalah kata benda yang menerangkan jenis pertandingan yang dimaksudkan. Demikian juga dengan kata yang berarti kotak. Dalam bahasa Inggris, box, box. Ada banyak ungkapan yang sering dipakai untuk menerangkan jenis kotak yang dimaksudkan. A money box. Kotak tempat anak-anak menabung atau menyimpan uang logamnya. A match box. Kotak korek api. A letter box or mail box. Kotak surat di muka rumah kita di mana Pak Pos menaruh surat-surat yang dialamatkan kepada kita. A shoe box. Kalau kita membeli sepatu dari toko. A toolbox untuk membawa alat-alat dan sebuah ungkapan yang agak aneh. A glove box yaitu rongga kecil di bagian kiri dashboard mobil yang zaman sekarang tidak merupakan kotak dan tidak berisi kaus tangan. Di zaman dulu, ketika orang masih memakai kaus tangan dalam mobil terdapat sebuah kota untuk menaruh kaus tangan. Dalam mobil zaman sekarang masih terdapat suatu ruang kecil yang disebut Glove box. A glove box. Mari kita dengarkan lagi nama berjenis-jenis kotak tadi. A money box, a match box, a letter box or mail box, a shoe box, a tool box, a glove box. Perhatikan juga bahwa dalam ucapannya kata pertama dari ungkapan-ungkapan tadi diberi tekanan. A tool box, a money box. A match box. Sekarang, coba ucapkan sesudah Chris. A money box. A match box. A letter box. A shoe box. A tool box. A glove box. Dan sebuah ungkapan lagi, coba ulangi. A phone box. Artinya, gardu kecil tempat telpon umum. Hal penting yang harus kita ingat ialah pemakaian setiap kata itu. Kata kedua dalam setiap ungkapan menentukan arti dari ungkapan tersebut. Sedangkan kata pertama melengkapi arti itu. Nah, mari kita kembali pada permainan tenis meja. Last time I played table tennis, I played with Dom. Well, he's at work today. He's busy. He's a busy businessman. That that sounds funny. Busy businessman. Well, he's a busy salesman. Artinya, dia adalah pedagang yang sibuk. Yes, he's a busy salesman. Saudara pendengar, berikut ini beberapa ungkapan lain dengan kata man yang disingkatkan menjadi man. Salesman, businessman, postman, mailman, repairman. Artinya tukang reparasi. Fireman, anggota barisan pemadam kebakaran. Milkman, pengantar susu atau tukang susu. 
Dalam ungkapan-ungkapan tadi, kata kedua juga menerangkan apa atau siapa yang kita maksudkan, seorang laki-laki. Dan kata pertama menjelaskan apa pekerjaannya, dagang. Business. Man. Business man. Sekarang coba ucapkan sesudah Chris. A salesman. A businessman. A postman. A repairman. A fireman. A milkman. Baiklah. Saudara pendengar, kita dapat mengetahui arti suatu ungkapan yang terdiri dari dua kata benda. Tetapi berhati-hatilah, kita tidak selalu dapat membuat ungkapan baru dengan menggabungkan dua kata benda. Misalnya, You buy books in a bookshop. You buy fish in a fish shop. You buy shoes in a shoe shop. But what about meat? You buy meat in a butcher's shop. The man who sells meat is a butcher, isn't he? A butcher. Saudara pendengar, sebentar lagi Chris dan Iwan akan beristirahat sesudah bermain tenis meja untuk beberapa waktu. Oh, let's have a break. Yes, I'm thirsty. There's some drinks in the fridge. Let's see. A lemon drink, an orange drink, some milk, some iced water. Ah, Here's something nice. Chocolate milk. Coba dengarkan lagi. Chocolate milk. Yes, please. Nah, saudara pendengar, apa yang dimaksudkan? Apakah mereka akan memakannya atau meminumnya? Tadi kita mendengar Mr. Scott mengatakan, I like chocolate cake. Chocolate cake. Kue. Kue untuk dimakan, bukan? Kue yang memakai coklat. Jadi, chocolate milk. Yes, let's drink some chocolate milk. Susu yang dicampur coklat menjadi coklat susu. Banyak ungkapan lain tentang makanan yang mengandung dua kata benda. Oh, here's the kitten. Are you hungry, kitty? What about some milk? Hang on. I'll get some meat too. Chris, have you seen that kitten? Your mother wants it. There it is. Be careful, Dad. Look out. Malang bagi anak kucing itu, Bert tidak melihatnya dan menginjak ekornya. Oh, poor kitten. It's running out the door. It's frightened. Catch it. Come on, Iwan. Saudara pendengar, anak kucing itu lari ke halaman dan memanjat sebatang pohon yang dalam bahasa Inggris disebut umbrella tree karena bentuknya seperti payung. There it is. It's at the top of the umbrella tree. Well, he won't get wet in an umbrella tree. <laughs> Chris, stop laughing. Climb the tree and bring him down. I'll get the garden seat. You can stand on that. Okay, Iwan. Bring it here. Good. Be careful, Chris. Come on, Kitty. Kitty, come on. Come down. Ah, he's coming down, Chris. Come on, Kitty. Come on. Good boy. 
Sial sekali, kursi kebun itu tidak begitu kuat. Ouch! Oh, Chris! Oh. Be careful oh. of my rose bushes. Kursi kebun itu ambruk dan Chris jatuh ke atas rumput mawar. Ouch! My leg! Chris tergores-gores oleh duri mawar dan anak kucing yang ketakutan itu lari memanjat tiang telpon. Oh no! The kitten has climbed up the telegraph pole. We can't get him now. Oh, poor kitten. And look at my garden seat. It's broken. Don't worry, Margaret. I'll take it into the garage and fix it later. What'll we do? We can't climb the telegraph pole. We can't leave the kitten up the pole. We have to get him down. Chris, ring up the fire brigade. Maka Chris pun menelpon barisan pemadam kebakaran dan dengan memakai tangga yang panjang mereka berhasil menurunkan anak kucing itu. At last. What a troublemaker. You caused a lot of trouble, Kitty. The umbrella tree is damaged, the garden seat is broken, the rose bushes are damaged, my clothes are torn because of a little kitten. What a troublemaker. Artinya, sungguh menyusahkan kucing itu. Sesudah kejadian tadi, Margaret menelpon Jane dan menceritakan apa yang akhirnya terjadi. Coba dengarkan. It was a lovely kitten, Jane, but what a troublemaker. My poor garden. Anyway, the fireman brought the kitten down from the telegraph pole. Then the fireman said he liked cats. <laughs> he was a real animal lover. And his children were too. So I gave him the kitten. And he took it with him. I was very pleased. And I think the kitten liked the fireman too. Saudara pendengar, Sekarang sudah saatnya bagi kami untuk minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi dan pelajari juga bagian yang berjudul Before the Broadcast dari pelajaran nomor 81. Dan sekarang, goodbye listeners. Goodbye listeners.